സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകുമ്പോൾ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിക്കൊണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഈ ബിനോയ് കോടിയേരി ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചർച്ചയാകുന്നത് അവിടെ മുംബൈ പോലീസ് കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് മുംബൈ പോലീസ് കണ്ണൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ബിനോയ് കോടിയേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി സുരക്ഷിതനായി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണൂരിലാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യ വിവരങ്ങൾ അതനുസരിച്ചാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് ഈ മുംബൈയുടെ പോലീസ് അതിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് കണ്ണൂർ പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി നിരന്തരം അവർ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണൂർ മുഴുവൻ അരിച്ചു വെറുക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ലഭിച്ച സൂചന അവർ ഇപ്പോൾ വിശ്വസനീയമായി പറയുന്നത് ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരി തിരുവനന്തപുരത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫ്ളാറ്റിൽ അതോടൊപ്പം എ കെ ജി സെന്റർ ഈ തലങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ബിനോയ് കോടിയേരി രാജ്യം വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനുള്ള നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ് മുംബൈ ടീം അതനുസരിച്ച് അവർ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടീസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനുള്ള നോട്ടീസിന്റെ സമയപരിധി ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അവസാനിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അബ്സ്കോണ്ടിങ് പേഴ്സണായി ആ ആ മണിക്കൂറിനിടയിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ ബിനോയ് കോടിയേരി ഒരു അബ്സ്കോണ്ടിങ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള പട്ടികയിലേക്ക് വരികയും അവിടെ പിടികിട്ട പുള്ളി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുടെ ഒരു വിധി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിനോയ് കോടിയേരി കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടിയേരി കുടുംബം കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാമെന്നാണ് അഭിഭാഷകർ ഉപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുംബൈ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം കോടതിയിലേക്ക് അവർ കാര്യങ്ങൾ ഒരു എഫ് ഐ ആർ അവിടെ കോടതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതനുസരിച്ചുള്ള യുവതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ അതിശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഓറൽ എവിഡൻസ് സുഹൃത്തുക്കളുടേത് അടക്കം അവർ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കംപ്ലൈനന്റ് പരാതിക്കാരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് മുഴുവൻ മുംബൈ പോലീസ് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ആ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ടീം തിരിഞ്ഞ ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ കേരള പോലീസിന്റെ സഹകരണം നൂറ് ശതമാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിലവർ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ണൂരുണ്ട് കണ്ണൂരിലെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരി എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അവർ ചോദിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടതുപക്ഷമാണ് ഈ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് ആ മുന്നണിയുടെ ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈയാളുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആ പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത അധികാരി ആ അധികാരിയും കുടുംബവും എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്ത കേരളത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയാണ് മുംബൈ ടീം കാരണം മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണവും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എപ്പോഴും മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ആക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്നവരാണെന്നാണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഏതു സമയവും ഒരു സുരക്ഷിത വലയം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കേരള പോലീസിന് അറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ മുംബൈ പോലീസ് ഇവിടുത്തെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം എവിടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് കണ്ണൂർ പോലീസ് കൈമലർത്തുകയാണ് പക്ഷെ അവർ വഴികാട്ടികളാകുന്നുണ്ട് മുംബൈ പോലീസിന് കണ്ണൂരിന്റെ അഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് ബിനോയ് കൊടിയേരി പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവർ പോകുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇത് കിട്ടുന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരി പാർട്ടിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് കാരണം തലസ്ഥാനത്തേക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് എ കെ സെന്ററുമായി ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അവിടെ പാർട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ആർക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാറില്ല ആ ഫ്ളാറ്റിലേക്കൊന്നും ഒരു പോലീസിന്റെ
സി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ തലസ്ഥാനത്തെ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട് എ കെ ജി സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കുടുംബവും തലസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുംബൈ പോലീസ് നോക്കുന്നത് ഇനിയും വിരലിലുണ്ടാവുന്ന മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും അങ്ങനെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിടികിട്ട പുള്ളി എന്ന ഔദ്യോഗിക വേർഷൻ ഉണ്ടാകും പിടികിട്ട പുള്ളിയായിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വേർഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുംബൈ പോലീസ് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലടക്കം സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ബിനോയ് കൊടിയേരി രാജ്യം വിട്ടു പോകാത്ത തരത്തിലുള്ള പഴുതുകൾ അടയ്ക്കുകയാണ് ഈ മുംബൈ പോലീസ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലടക്കം അനൌദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ചിത്രവും ഡീറ്റെയിൽസും സഹിതം ബിനോയ് കൊടിയേരി രാജ്യം വിട്ട് പോകുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ മുംബൈ പോലീസ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ കൃത്യമായി ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മികവ് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മുംബൈ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അധോലോക നായകന്മാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന മുംബൈ പോലീസ് ഡോൺസിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന മുംബൈ പോലീസ് അധോലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ ആ പോലീസിനെയും മറ്റ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഒക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അണ്ടർവേൾഡ് ഡോൺസിനെ അണ്ടർവേൾഡ് കിങ്സിനെ അണ്ടർവേൾഡ് ഗ്യാങ്സിനെ ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്സിനെ നിലർത്തി നിർത്തുന്ന മുംബൈ പോലീസിന് ഒരു റേപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയെ കൃത്യസമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവരുടെ പ്രൊഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നോട്ടീസ് പീരീഡ് കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മണിക്കൂറാണ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബിനോയ് കൊടിയേരി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്ന രീതിയല്ല പോലീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം സ്വമേധയ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ കീഴടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ബിനോയ് കൊടിയേരി കീഴടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മുംബൈ പോലീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുടെ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതുവരെ മുംബൈ പോലീസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒളി മാർഗങ്ങളും ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് പുലർത്തുമ്പോൾ ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂരായിരുന്നു ആദ്യം മുംബൈ പോലീസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതിനെ തുടർന്നാണ് അവർ കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് കണ്ണൂരിൽ അവർ ബിനോയ് കൊടിയേരി പോകാൻ ുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അരിച്ചു പറക്കി അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് സൂചന ലഭിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എ കെ ജി സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അനുബന്ധമായി സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിലും ബിനോയ് കൊടിയേരി ഉണ്ട് പാർട്ടിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് അയാൾ അയാൾ ഒരു കാരണവശാലും രാജ്യം വിട്ടു പോകാനിരിക്കാ രാജ്യം വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനുള്ള പഴുതുകൾ അടയ്ക്കുകയാണ് മുംബൈ പോലീസ് അനൌദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്ന സൂചനയും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ